హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో ఇది ఆటంబర్గ్ బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ ఇది స్వీప్ వచ్చి థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎమ్ రేటింగ్ టూ థర్టీ వోల్ట్స్ ఫిఫ్టీ హెడ్స్ సింగిల్ ఫేస్ థర్టీ టూ వాట్స్ బిఎల్డిసి బిఎల్డిసి అంటే యాక్చువల్గా ఇది ఒక మ్యాగ్నెట్ సిస్టమ్తో పనిచేసే ఒక ఫ్యాన్ ఇది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఎక్కువగా మార్కెట్లో ఇది అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది కానీ దీనిలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువే ఉంటాయి కొద్దిగా ఫ్లక్చువేషన్ వచ్చినా కూడా కరెంట్లో స్పార్క్స్ వచ్చినా కూడా ఆ లోపల దీనికి ఒక కంట్రోల్ బోర్డ్ ఒకటి ఉంటుంది దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి దీనికి ఒక రిమోట్ కూడా వస్తుంది ఇది రిమోట్ ద్వారానే పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఆ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్లో స్పార్క్ కానీ ఏదైనా స్పైక్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మామూలు ఫ్యాన్లు అయితే మీకు ఆ ప్రాబ్లం రాదు ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఈ పైన స్క్రూలు వస్తాయి కింద కూడా స్క్రూలు వస్తాయి మళ్ళీ బిగించేటప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాము ఇది టాప్ బాటము ఇది బాటము ఇది టాప్ దీనిలో ఈ మూడు వైర్లు ఆ బోర్డు కనెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ అది నోక్ చేశాను రెడ్ ఎల్లో బ్లూ అనే ఈ వైర్లు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయ్యి ఇట్లా కనెక్ట్ అవుతాయి ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఈ రెండు వైర్లు పైకి మనకు పవర్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ పవర్ నేరుగా ఈ బోర్డుకి వస్తుంది ఇది కంట్రోల్ బోర్డు దీనికి ఇది యాక్చువల్గా దీని లోపల ఈ అవుటర్ సర్ఫేస్లో మ్యాగ్నెట్స్ ప్లేస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ వరస్గా నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్గా ప్లేస్ చేసి దీన్ని ఫిక్స్ చేసి ఉంటారు ఈ అవుటర్ కవర్కి ఇన్నర్లో షాఫ్ట్కి ఈ కాయిల్ ఫిక్స్ చేసి ఉంది ఈ కాయిల్లో మూడు వైండింగ్స్ అంటే త్రీ ట్యాపింగ్స్ ఉంది ఇది దీని మెయిన్ మోటార్ ఇది ఇది డీసీలోనే వర్క్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిజం సిస్టమ్ కాబట్టి ఆసిలేషన్స్ ఇది దీనిలో ఆసిలేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం మూలాన ఈ ఫ్యాన్ మనకి రౌండ్గా తిరగడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఈ రిమోట్ కంట్రోల్ సర్క్యూట్ కూడా దీనిలోనే ఉంటుంది దానికి కావాల్సిన సెన్సర్స్ ఇక్కడ ఒక బాటంలో ఒక ఎల్ఈడి లైట్ కూడా ఉంటుంది ఈ రిమోట్లోనే మనకు ఎల్ఈడి లైట్ ఆపరేషన్ కూడా ఉంది స్పీడ్ పెంచుకోవచ్చు తగ్గించుకోవచ్చు కాకపోతే ఇది పవర్ కన్జంప్షన్ త తక్కువే అంతవరకు ఒప్పుకోవచ్చు కానీ ఫెయిల్యూర్ రేటు ఎక్కువ ఈ బోర్డు పోతే అది పనిచేయదు ఫ్యాన్ మొత్తం తీసేసి ఈ బోర్డు మారిస్తే కానీ అది పనిచేయదు కాబట్టి నార్మల్ ఫ్యాన్లో మనకేమవుతుందంటే మహా అయితే కెపాసిటర్ పోతుంది ఆ కెపాసిటర్ పోతే కెపాసిటర్ మారుస్తాము లేదు రెగ్యులేటర్ పోతే రెగ్యులేటర్ మారుస్తాము సింపుల్ అది మనమే చేసుకునేదే ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ కూడా అవసరం లేకుండా కానీ దీనిలో మాత్రము ఖచ్చితంగా ఆ టెక్నీషియన్ కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి మాత్రమే ఇది మార్చాల్సి ఉంటుంది ఇది కంపెనీ వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే ఈ బోర్డు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది బయట మార్కెట్లో ఉండవు కారణం ఏమంటే ఇవి డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి కామన్గా అన్నిటికీ ఒకటి కాదు కాబట్టి ఇది సపోజ్ మనం బయట కొనుక్కున్నా కూడా దీనిలో అకామిడేట్ అయ్యే ప్రాబ్లం ఒకటి వస్తుంది దానివల్ల ఖచ్చితంగా మనము కంపెనీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయాల్సింది ఇక్కడ దీనిలో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏం వచ్చిందంటే ఓపెన్ చేయంగానే మనకు కనిపించిన ఒక సింటము అంటే యాక్చువల్గా మనం చూస్తాం ఎక్కడ ఏమి జరిగింది అనేది ఈ షాఫ్ట్లో నుంచి ఎక్కడి నుంచో మొత్తానికి రష్ట్ అంటే ఒక ఇనుప రజను తుప్పు బట్టి ఇక్కడంతా కూడా మీకు కనిపిస్తోంది ఎక్కడదో తుప్పు కలెక్ట్ అయింది దీనిలో ఆ రష్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది కూడా వాళ్ళకి అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎట్లా ఉందో కూడా తెలియదు అది ఈ హోల్లో అంటే ఈ హోల్లో నుంచి కిందకి డైరెక్ట్గా హోల్ ఉంది అందువల్ల అక్కడ వైర్ పోయే అవసరం ఉంది కాబట్టి దీనిలో నేరుగా మనకు ఆ రష్ట్ అంతా కూడా దీని మీద పడి ఉంది అది రష్ట కరెక్ట్గా రష్టే ఎందువల్ల అంటే మనము ఒక మెటల్ అక్కడ పెట్టినప్పుడు మ్యాగ్నెట్ దానికి అతుక్కొని వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక చిన్న మ్యాగ్నెట్ పీస్ పెట్టాను ఇక్కడ ఈ మ్యాగ్నెట్ పీస్ ఇక్కడ టచ్ చేస్తే ఆ ఇనుము కాబట్టి అంటే మెటల్ రష్టే అది అది ఎక్కడి నుంచి దీనిలోకి వచ్చిందో తెలుదు కానీ దీనిలో ఈ మెటల్ పీసెస్ పడడం మూలాన ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మెటల్ పూర్తిగా దీనికి అతుక్కొని ఉంది డస్ట్ అంటే 
తుప్పు పట్టిన ఇనుము కాబట్టి మనం మ్యాగ్నెట్ పెట్టంగానే దానికి అతుక్కుంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పీసెస్ అనేది మనకు కరెక్ట్ కండక్ట్ కరెక్ట్ కరెంట్ దీనిలో పాస్ అవుతుంది కాబట్టి దానివల్ల ఇది ఏమైందంటే ఇక్కడ ఈ ఐసీసు రెసిస్టర్లు దీని మీద పడ్డం మూలాన ఇవన్నీ షార్ట్ అయింది సర్క్యూటు సర్క్యూట్ షార్ట్ అవ్వడం మూలాన మనకు ఏమైందంటే ఇక్కడ వర్క్ చేయడం మానేసింది అయితే డ్యామేజ్ ఎంత వరకు ఉంది అనేది కూడా చెప్పలేము ఫస్ట్ ఇవి క్లీన్ చేస్తే కానీ విషయం తెలియదు ఈ రస్ట్ రిమూవ్ చేసి కాస్త ఏదైనా తిన్నర్ వేసి క్లీన్ చేస్తే జస్ట్ మనకు తెలుస్తుంది ఒకసారి బోర్డు ఇప్పి కూడా మళ్ళా మళ్ళా ఒకసారి క్లీన్ చేద్దాము కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే మన ఊహ కూడా అందరూ ఉంటాయి ఇక్కడ రష్ట్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు అంటే పైన వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ రాడ్లో ఏదైనా అక్కడ రష్ట్ ఉందా తెలియదు ఆ రష్ట్ అంతా కూడా ఇక్కడ పడి ఉంది ఆ తుప్పు ఇనుప తుప్పు ఒకటి అది ఈ రంధ్రం ద్వారా కిందకు వచ్చి దీనిలో పడింది కరెక్ట్గా సో ఈ దీనికి ఏదైనా కవర్ ఉండుంటే కూడా ఈ బోర్డుకి కాస్త సేవ్ అయి ఉండేది అది కూడా లేదు కాబట్టి నేరుగా ఆ సర్క్యూట్ మీద ఆ కాంపనెంట్స్ మీద పడ్డం మూలాన ఇలా జరిగింది ఇప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెట్తో చాలా వరకు తీసేసాము ఇప్పుడు బ్రష్ ఎత్తుకొని ఒకసారి క్లీన్ చేసి దాన్ని తిన్నర్తో కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేసి చూద్దాము ఇక్కడ ఎక్కడ బర్న్ అయిన ఛాయలు అయితే ఏమి లేవు ఐసీలు కూడా ఎక్కడ బర్స్ట్ అయినట్టు కూడా ఏం కనబడలేదు కాకపోతే ఆ రష్ట్ పార్టికల్స్ ఇక్కడ పడ్డం వలన మెటాలిక్ షార్ట్ అయింది కాబట్టి దానివల్ల కూడా ఫంక్షన్ అవ్వకుండా కూడా ఉండి ఉండొచ్చు ఒకసారి తిన్నర్తో కూడా క్లీన్ చేద్దాం ఇది ఎన్సీ తిన్నర్ అనేసి పెయింట్లో కలిపేది చాలా వాలటైల్గా ఉంటుంది సపోజ్ ఎక్కడైనా గ్రీసీ సర్ఫేస్ ఏదైనా షార్ట్ సర్క్యూట్ ఉన్నా కూడా ఇది రిమూవ్ అవుతుంది వాటర్ ఉన్నా కూడా ఇది గుడ్డతో కూడా తొడవచ్చు ఇక్కడ ఒక రెండు నిమిషాలు ఆరబెట్టి ఇక్కడ ఫ్యూజ్ బర్న్ అయింది జస్ట్ ఒక సన్న లీడ్తో షార్ట్ చేసి చూస్తాము ఇది ఫ్యూజ్ వైరు ఇక్కడ షార్ట్ చేసాము సో ఇప్పుడు ఫ్యూజ్ ఓకే అయింది నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఎలా వర్క్ చేస్తుంది షార్ట్ అయితే చూపించడం లేదు ఒకసారి వోల్టేజ్ ఇచ్చి కూడా చెక్ చేద్దాము టాప్ అని పేలింది అంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ కంపల్సరీ ఉంది కాబట్టి ఇంకా బోర్డు రీప్లేస్ చేయాల్సిందే మనము ఈ బోర్డ్స్ అయితే బయట దొరకవు ఇది కంపెనీ వాళ్ళు సప్లై చేయాల్సింది కాబట్టి మనం దీన్ని సర్వీస్ సెంటర్లో సర్వీస్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనము ఈ బోర్డు కలెక్ట్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళా మనం బిగిస్తాము ఇంతకుముందు మనకు ఈ రెసిస్టర్ కూడా బర్న్ అయి ఉండింది పాత బోర్డులో ఇది ఇప్పుడు కొత్త బోర్డు దీని అగైన్ మళ్ళా మనము ఒకసారి బిగించి చెక్ చేద్దాము ఈ కనెక్టింగ్ సాకెట్ ఈ సాకెట్లోకి రావాలి హోల్ ఉంది ఇక్కడ దీనిలో కరెక్ట్గా సీటింగ్ వచ్చినప్పుడు మన కనెక్షన్స్ ఇవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది దీనికి ఇక్కడ మూడు స్క్రూలు వస్తాయి ఈ బోర్డు ఒకసారి మనము ఆన్ చేసి చూద్దాము
బోర్డ్ బాగుంటే పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ మరి ఇండికేషన్ వస్తుంది మనకి అంటే ఎల్ఈడీస్ అన్ని ఒక్కసారి వెలిగి ఆడతాయి ఇంతకుముందు మనకు జరిగింది ఇక్కడ ఆ వాటర్ దిగడం మూలాన ఆ తుప్పు నీళ్లు దీని లోపలికి వచ్చి ఈ బోర్డు మీద పడి ఈ బోర్డు షార్ట్ అయింది కాబట్టి దీన్ని ఎక్కడైనా మనము వాటర్ లీకేజ్ ఉంచే చోట్ల వాడేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ మార్క్ చేసుకున్నాము రెడ్ ఎల్లో బ్లూ ఆ కలర్ బ్లాక్ ఆర్మే అక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి ఎందువల్ల అంటే ఈ బోర్డులో ఆసిలేటర్ సర్క్యూట్ వస్తుంది ఆసిలేటర్ సర్క్యూట్ వల్లనే ఆ మోటార్గా పనిచేయడానికి ఆ వైండింగు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బోర్డు దీనికి ఒక టెస్టింగ్ వైర్ తగిలించి చెక్ చేద్దాము దీనికి పవర్ ఇస్తాము కాయలు తిరుగుతోంది సో బోర్డు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఎల్ఈడీ లైట్ ఆన్ చేసాము రెండు నైట్ ల్యాంప్ ఫ్లాన్ పనిచేస్తుంది స్టాప్ నొక్కాను ఆఫ్ అయింది మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాము నైట్ ల్యాంప్ కావాలంటే కూడా నైట్ ల్యాంప్ వేసుకోవచ్చు వద్దంటే యాప్ వేయచ్చు డిజిటల్ బోర్డులు వచ్చాక ఇవి కొంచెము నార్మల్గా అంటే అఫోర్డబిలిటీ ఉండేవాళ్ళకి పర్వాలేదు కానీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టలేని వాళ్ళకి ఇది కొంచెం ఫ్యాన్సీ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని చెప్పాలి పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ అని చెప్తారు కానీ రిపేర్లకు వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనము చేసుకోలేక 
మొత్తం ఫ్యాన్ అయి కొత్తది కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం కూడా వస్తుంది మామూలు ఫ్యాన్ అయితే వెంటనే మనము ఒక రోజులో రిపేర్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఆ ఫెసిలిటీ లేదు అది కంపెనీ వాళ్ళ బోర్డు ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనము రెడీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫ్యూచర్లో మనకు ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ కింద మనకి ఇవే రావచ్చు నన్ను మామూలు ఫ్యాన్లు దొరకకుండా కూడా పోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది కంపెనీ వాళ్ళకు బెనిఫిట్ కామన్ మ్యాన్కి కొంచెము ఇబ్బంది దీనివల్ల ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్యూబ్లైట్లు కూడా నిలిపేశారు ప్రొడక్షన్ అవి చాలా వరకు దొరకడం లేదు అంత ఎల్ఈడి స్ట్రిప్ లైట్స్ వచ్చేసాయి ఎల్ఈడి స్ట్రిప్ లైట్లు కూడా అంతే పోయిందంటే పక్కన పడేసి కొత్తది కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది రిపేర్ చేసుకోవడానికి లేదు మన పాత పాతకాలం ట్యూబ్లు అయితే స్టార్టర్ మార్చడము చోక్ మార్చడము రెడీ చేసుకోవచ్చు డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక పక్క చెప్తున్నారు కానీ మనం ముందరకు వెళ్తున్నాం వెనక్కి వెళ్తున్నాం అనేది కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది ఈ విషయంలో అన్ని పారేసి కొత్తది కొనుక్కోవాలన్న స్థితి మనకు లేదు అది ఎక్కడో విదేశాల్లో ఆ సిస్టమ్ ఉందని విన్నాము అక్కడైతే వాళ్ళకు ఏదైనా పాడైపోయినప్పుడు మొత్తం కొత్తది రీప్లేస్ చేస్తారు ఆ వసతి కూడా లేదు కాబట్టి మనం మళ్ళా డబ్బు పెట్టి కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఫ్యాన్లు కొనేటప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ బోర్డును కూడా నేను రిపేర్ చేయలేదు కారణం ఏమంటే దానిలో ఉండే పార్ట్స్ ఎస్ఎండీలు అవన్నీ కూడా మనకు దొరికేవి కావు దానివల్ల ఖచ్చితంగా రీప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చింది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో